അസ്സാം വലൈക്കും നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റം ഒന്ന് നോക്കാം അതായത് പൊട്ടറ്റോ സ്മൈൽ എന്ന് പറയും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൻ്റിലെ ചിരിക്കുട്ടന്മാർ അതാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കോൺഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് അതുപോലെ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചത് ബ്രെഡ് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് പൊടിച്ച് ഒന്ന് വറുത്തും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ബ്രെഡ് കംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊട്ടറ്റോ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുത്താലും മതി ഒട്ടും കട്ട് ഒന്നും പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അതിനകത്ത് വീണ്ടും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്തു അതുപോലെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ കൂടെ ചേർത്തു അപ്പോൾ ഈ കൊ ഈ ചേർക്കുന്ന ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവൊന്നും ഇപ്പം നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല നമ്മളിത് ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന പാകത്തിന് അങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോയിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ എത്രത്തോളം പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് എൻ്റെ അളവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നന്നായിട്ടങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയുടെ ആ പാകത്തിന് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അതിലൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ പൊടികളിടുവാണ് ഇപ്പം ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച ബ്രെഡും ചേർത്തു ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്രെഡ് കംസും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് ഈ ഒരു പരുവത്തിനാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസായിട്ട് എടുത്തൊന്ന് പരത്തി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയിട്ട് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കുപ്പിയുടെ അടപ്പെടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് പരത്തിയിട്ടും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം എന്നാലും എനിക്കിപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇതായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ ബോൾസായിട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു അടപ്പെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി ഞാനിതിന് കണ്ണ് കണ്ണിന് വേണ്ടി ഹോളിടുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പേനയുടെ ഫില്ലർ മാറ്റിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കണ്ണിച്ചിരി വലിപ്പത്തിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് അങ്ങ് ചെറിയ കണ്ണായി പോകും എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതേപോലെ സ്ട്രോ ഇരിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനത് വെച്ച് ഇട്ട് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കിന് വെറും ചെറിയ കണ്ണായി പോകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വെറും അങ്ങ് ചെറുതായി പോകും കണ്ണ് പിന്നെ നമുക്ക് വായിക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ാണ് കട്ടായി നന്നായിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വായയുടെ ഭാഗത്ത് വായ ഉള്ളതായിട്ട് പോലും അറിയാൻ പറ്റൂല എൻ്റെ വരെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യരുത് കാരണം അതങ്ങ് രണ്ടായിട്ട് കട്ടായി പോകും അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ കട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക കണ്ടില്ലേ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക ഇത് കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്ക് മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എരിവ് കുട്ടികൾക്ക് എരിവ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പോർഷനായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എരിവില്ലാത്ത ഒരു ഭാഗം എടുക്കുക കുറച്ച് എരിവിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കോൺഫ്ലോർ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് വിഷമിക്കേണ്ട അരിപ്പൊടി ഇട്ട് ചെയ്താലും മതി ഇവിടെ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം
നമ്മുടെ ചിരിക്കുട്ടമാരിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടീസൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുക അതുപോലെ മാക്സിമം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് ഞാൻ വീണ്ടും 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 ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും വരെ വരേക്കും ഗുഡ്